everyone, how are you? You know, let me tell you something really important today. You know, as you get old, you forget to do something you really want to do. For example, you know, you are chased by something you really must do, you have to do, you know. Then uh, you don't, uh, you know, you don't spare your time for something you really want to do. So that's not very good for your life. So as for me, I like music and English. I studied, uh, studied practicing um, jazz piano recently. Then also I've been playing tennis. You know, I take a lesson once a week, so it's really good. Okay, one of my students, uh, one of my classmates in my tennis school is 81 years old. He's really, you know, an old man, but he runs and he plays really well. So I admire him a lot. I want to be, uh, I want to get older, just like. Uh, he it, you know, so that's kind of my dream. So I, I'll keep on doing what I want to do. はい、えっとでは今日のワンポイントレッスンに行きたいと思います。はい、えっと今日はこう寝るシリーズですね。いろいろ並べてみましたが、どう違うのかなっていうのをやってみたいと思います。Sleep, go to bed, take a nap, a sleep。なんか聞いたことあるものもあれば、ね、聞いたことないものもあるかもわかります。Sleep は知ってますね。動詞です。この3つは動詞です。I sleep. 私、例えば、えー、10時に寝,る寝,寝ますとかいうときに、I sleep at 10とは言いません。sleep は状態を表す動詞、寝ているという状態ですね。はい、なので、寝るという、えー、と行動を表す動詞ではありません。ね、例えば、えー、と毎日、えー、5時間寝ていますとか。ね、言うときは、I sleep for five hours every day。そんなふうに使います。寝ているという状態。じゃあ、今度は、寝ていない状態から寝る状態になるとき、ね、そういう、えー、と行動を表す動詞。これは、go to bed。ベッドに行くというのが直訳かもわかりません。これは、寝る。本当に就寝するということですね。このときに、座をつけない。ベッドの前に座をつけない。go to the bed なんて言ってしまうと、寝ることではなくて、ベッドのところへ行く。ただ、えー、こう、行くという行動を表すことになります。はい、その次、take a nap。聞いたことある人もあれば、ない人もあるかもしれません。これは、えー、夜寝るのではなくて、お昼寝をするという意味ですね。take a nap。nap はお昼寝。ね、動詞は take を使います。はい、asleep。これも聞いたことあるんです。これは動詞ではありません。これは寝ているという状態。ね、I'm asleep。と、もし言うことができれば、ね、ここに B 動詞を持ってくるんですね。これ、形容詞のある I am asleep。私は寝ています。まあ、こんな英語は絶対使えませんね。寝ている人が喋、えー、らないので。なので、主語は他の人になることが、えー、ほとんどというか 100% だと思いますが、He is asleep, she is asleep。そんな風に言います。彼女は今寝ているよ、she is asleep。こんな風に言います。はい。じゃあ、私は眠っている。私は毎日眠りますと言えばね、I sleep。私はい、じゃあ10時寝るよ寝ていない状態から寝るという行動です。I go to bed. 私は、えー、と昼寝をします。I take a nap.、ね、彼女は寝ているよ。She is asleep. こんな風に使ってみてください。See you next week. Bye.